la un timp, Dumnezeu te lasă. Și nu te lasă pentru că El vrea neapărat să te lase, ci vrea să înveți să mergi singur. Dar după ce începi un pic să mergi singur, ai impresia că ai făcut nu știu ce realizare. Și începi să te zbați de mâna lui Dumnezeu. Și atunci, până când Dumnezeu te-a ținut frumoșel în mână și te-a protejat, din momentul ăsta, tu zbătându-te, îl obligi pe Dumnezeu să-și întindă mâinile. Și depinde ce faci. Strigi la Dumnezeu și rămâi din nou în harul Lui și crești duhovnicește sau îi cazi printre degete și începi să te spați. Întunericul ascunde încet siluetele cât să știi doar că mai sunt acolo niște umbre vechi, abia deslușite, până când noaptea le acoperă aproape cu totul. Numai că noaptea la Dragomirna nu e chiar noapte. Aici întunericul este cuprins de lumină, o lumină blândă, vie. O simți cum crește, cum vine peste tine și te înfășoară până când totul se leagă cu cerul. Oamenii de azi înțeleg și nu prea monahismul. Și nu doar că nu-l înțeleg. De la cei care poartă haină neagră și metanii în mână, noi avem cele mai mari așteptări. Pe de o parte, călugării sunt oameni ca și noi, care la rândul lor se luptă cu aceleași porniri firești, iar pe de altă parte, sunt și nu sunt din lumea aceasta. Din afară nu prea îți dai seama cum a devenit cineva călugăriță. A absolvit o facultate, poate chiar două, și a lăsat tinerețea perspectivele unei vieți generoase în schimbul alteia plină de restricții și reguli. Deși cuvintele Domnului se aud de 2000 de ani, pentru noi încă este o surpriză când cineva le pune direct în practică. Te duci în mănăstire pur și simplu să fii la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne, viața mea ți aparține. Ce vei dori tu să faci din viața mea, tu vei ști. Mă nu se duce în mănăstirii să ajungă, nu știu director peste, dacă e o mănăstire care aproape un centru eparial, mă duc la mănăstire că mă vede episcopul să mă pună director la mass media, că am terminat jurnalism. Da, sau mă duc în mănăstire că peste ani și ani poate rung și o leacă de stareț. Nu reziști dacă ai astfel de gânduri. Dumnezeu este cel care te ține și Dumnezeu este cel care îți dă putere în ceea ce faci. Dacă inima ta este curată și te-ai pus la dispoziția Lui, nu mai ai niciun scop, niciun obiectiv propriu pentru tine. Să porți zi de zi, indiferent de anotimp, tot restul vieții, aceeași haină neagră. Mai mult de jumătate din an să mănânci doar alimente de post într-o societate de consum și abundență de orice fel, pare o nebunie. Restricțiile astea nu sunt violente. Restricțiile astea ne aduc o libertate, pentru că în ascultare este libertatea. Până a intra în voia lui Dumnezeu prin ascultarea față de stareți, prin... Supunerea aceasta, restricțiile, când le iubești, nu mai sunt atât de dure. Nu, nu le se mai par dure. Deci, mintele sunt ceva firesc. Ascultările sunt ceva firesc. Probabil, din afară, lumea vede o duritate care înăuntru nu este. Este duritatea doar cu mine însumi, a luptei cu mine însumi, pentru a curăța sufletul. Dumnezeu vrea să fim oameni vii. 
nu vrea să fim puși într-un loc pentru a îndeplini anumite tipice, anumite rânduieli și să ne mulțumim cu ele, să spunem, da, mi-am făcut canonul, sunt în regulă. Nu, nu suntem în regulă. Trebuie să, să săpăm mai adânc. Să săpăm mai adânc și să găsim relația aceea personală care ne va aduce plinătatea, împlinirea, care ne va aduce acea liniște care vine, după cum spun sfinții, din lacrimile de pocăință. Să nu vedem pocăința ca un soi de tristețe permanentă, ca un soi de condamnare la iad, ca un soi de, de, de dorință de a răscumpăra doar prin propriile tale eforturi ascetice păcatele pe care le-ai făcut. Nimic nu poate să fie pus într-un talger față de un păcat prin care noi l-am întristat pe Dumnezeu. L-am mâhnit. Cuvântul a întrista e încă omenesc. El mai mult se mâhnește de asta. Și el n-a venit, nu zice el, el cu Sfânta lui Gură și Sfintele lui Cuvinte. N-a venit pentru cei drepți. Întoarcerea aceasta către Dumnezeu este ceva care trebuie să cuprindă întreaga noastră ființă. Da? Este o schimbare a vieții, schimbarea modului de a gândi recunoscându-ne păcatul, dar ochii nu trebuie să fie uh, înspre ce am făcut. Cum am putut să fac eu asta? Ce fai de mine mai departe? Și deodată, cu recunoașterea păcătoșeniei din mine, ochii sunt îndreptați spre Dumnezeu. Adică încolo, eu spre la tine alerg, Doamne, Tu ești cel care mă vindeci. Dumnezeu că nu ne vrea așa. El nu vine niște plângăcioși care să ne tânguim tot timpul. Tânguirea aceasta este una în intimitatea sufletului sau în intimitatea chiriei și apoi de la sine vine această, această infuzie, nu știu cum să zic, de viață și de optimism și de nădejde până la urmă. O nădejde nu în mine, pentru că am văzut cine sunt, ci nădejde în puterea lui Dumnezeu, în ajutorul Dumnezeu și o nădejde că suntem mai Lui. Viața fără Hristos nu are sens, nici în păcare, pentru că Dumnezeu e viu și adevărat, nu e legendă. Hristos este ținta noastră, știi ce ai de făcut și mergi înainte și lupți pentru, pentru a dobândi smerenia și dragostea. Ne zbatem să agonisim multe bunuri și bani și slavă, dacă nu-L avem pe Dumnezeu, nu ne mulțumește nimica. Astea sunt toate trecătoare, astăzi le avem, mâine nu le avem, dar numai cu ajutorul lui Dumnezeu și a rugăciunii putem să ne îndreptăm și să ajungem la ținta noastră care este mântuirea și dobândirea unui colțișor de rai. Dragul Mirna s-a născut în lumea veche a cerului și a pământului, a bucuriei și a dragostei de Hristos. A împlinit 420 de ani de existență, Îndeajuns cât să poate coborâ adânc în istorie, fiindcă de acolo îi vin rădăcinile. Probabil că despre asta stă de vorbă mereu cu pădurea, despre fiorul existenței, despre începuturi, sfârșituri, deveniri. Vara se simte în aer. E sfârșit de mai la Dragomirna și toată suflarea așteaptă noul anotimp mângâiată de soarele verii. Pentru că verile înnoiesc, așa cum toamnele deșiră timpul și cum iernile odihnesc. O zi luminoasă coboară peste lume și mănăstire. Dragomirna se umple de o dimineață senină cum rare ori ne este dat să vedem. E dimineață în toate lucrurile din jur, în sunetul clopotului care vestește începerea liturgiei, în pașii maicilor care se îndreaptă spre biserică.
Mănăstire de referință a monahismului românesc Dragomirna nu este decât rezultatul interacțiunii unor oameni providențiali pe nedrept atât de puțin cunoscuți. Anastasie Crimca, Luca Stroici și Miron Barnovski. De aceste trei nume se leagă istoria văzută a mănăstirii. Începutul Dragomirnei este legat de un eveniment istoric, major din istoria românilor. Este vorba de unirea de la 1600. În momentul în care Mihai Viteazu a sosit la Suceava, ierarhia politică și religioasă a fugit în Polonia. Movileștii au fugit în Polonia. Și atunci Mihai Viteazu el vine cu ierarhia grecească din sud și are nevoie și de un ierar local. Și îi întreabă pe preoții din Suceava, măi, care este cel mai bun de aici? Pentru că eu am nevoie de un ierar la rădăuți, pe care să-l fac peste noapte. Și într-adevăr, este călugărit în această biserică mică de lemn, Ilie Crimca, Anastasie Crimca, și face jurământ de credință lui Mihai Viteazu. Unirea a fost efemeră de scurtă durată. Prin urmare, și Anastasie Crimca nu mai este episcop de rădăuți în momentul în care vin mobileștii și se retrage la Dragomirești. Și începe să ctitorească. Din acea urmă de biserică, Anastasie Crimca pornește la ridicarea unei biserici de piatră. Dar, deși provenea dintr-o familie bogată din Suceava, nu are resurse suficiente pentru a o termina. Și atunci apelează la o familie de mari dregători pentru vremea aceea. Și spun mari dregători pentru ca să înțelegem și ce înseamnă în zilele noastre. În zilele noastre, posturile de ministru sunt cam efemere de scurtă durată. Dar îi spunem cuiva care a fost ministru mult timp domnului ministru. Ei, atunci, acești mari dregători, mare locofăș, mare vestier, au fost dregători timp de 30 de ani. Vă dați seama, un ministru de finanțe și un ministru de externe pe o perioadă atât de lungă de timp, atunci domnii puteau fi schimbați chiar anual. Era în funcție de cât de repede și cât de bine plăteau peșcheșurile sau tributurile către torci. Și Anastasie Crimca începe cu acești mari trecători Luca și Simeon Strunci, biserica mică. În 1602 este așadar construită biserica din piatră cu un hram care nu se mai regăsește la nicio altă biserică din țara noastră. Cei trei sfinți neadormiți, dreptul Enoch, Sfântul Ilie și Sfântul Ioan Evanghelistul. În toată istoria omenirii, doar ei nu au aflat cum e moarte. Șarmul inconfundabil al Dragomirnei îl conferă arhitectura atipică a Bisericii Mari. Rar mai întâlnești undeva mănăstire mai măreață. Biserica nu are pisanii. În arhitectura acesteia și-a pus Anastasie Crim ca toată credința, toată dragostea și toată nădejdea sa în anul 1602 și s-a întrecut pe sine. Nici de data aceasta, Anastasie Crimca nu a avut bani să ctitorească. Și atunci este ajutat de Luca Stroici cu o condiție. Să nu spună nimănui din banii cui a construit. Între puținele lucruri care se cunosc despre acest Luca Stroici, se știe că a avut cea mai mare bibliotecă din răsăritul Europei în toate limbile străine. Și asta la anul 1600, nu în 2022, când printr-o simplă accesare a internetului putem intra în bibliotecile marilor universități ale lumii. Biserica este specială și unică. Unică ca dimensiuni. Are 42 de metri înălțime, 30 lungime și doar 9 lățime. Ceea ce îi dă o suplețe deosebită. Fiind atât de înalt, ar fi putut să aibă probleme de rezistență. Nu, pentru că are o fundație foarte adâncă până la 7 metri. Asta ca să ne dăm seama cât se nevoiau acei meșteri care au construit la 1600. Nu ca în zilele noastre, ne uităm la ceas, la ora 8 să fim la servici, la ora 4 am terminat program. Nu, ei veneau aici cu întreaga familie. Aici se nășteau, aici moreau, aici erau îngrupați. Pentru că acolo unde era șantierul și se construia o biserică sau o cetate, ea trebuia finalizată într-un timp anume. Iar ei jerfeau, ca meșterul Manole, și arta, și viața, și darul lor dăruit de Dumnezeu în slujirea lui Dumnezeu prin construirea acelui lăcaș de cult. Îngustă și zveltă, 
cu temelia cât o casă cu două etaje, biserica este construită atât din piatră brută cât și din piatră finisată. Dar cel mai mult, lăcașul impresionează la nivelul turlei. Turla are sute de elemente de sculptură în piatră, fie că sunt flori, fie că sunt elemente geometrice, toate distincte. Asta înseamnă că a fost acolo o școală, adică mai mulți meșteri care și-au lăsat doar inițiale. Biserica nu este construită la nivelul solului. Din exterior până în pridvor sunt șapte trepte. Din pridvor până la altar, alte șapte trepte. Nici pridvorul, nici pronaosul nu au pictură. Probabil că cred că s-a gândit să-l lasă pe om să caute un pic mai mult. Până ajunge în zona sacră, acolo unde Sfânta Scriptură este deschisă pe pereți și fresca de formă miniaturală, așa cum a fost și școala de miniatură de la Dragomirna, reprezintă scene din Noul Testament. Că orice mănăstire, nu doar din Bucovina, Dragomirna care un duh al ei, Anastasie Crimca, Mitropolitul Titor, a hotărât ca și hram al mănăstirii sărbătoarea, praznicul pogorârii Duhului Sfânt. Ei, cred că există și un Duh, un Duh al Dragomirnei, pe care ar trebui să și-l mențină, să-l crească și să vadă ce și-a dorit Ctitorul, dar nu doar atât, ci să vadă care e lucrarea până la urma unei mănăstiri. Da, sunt mănăstiri mai retrase, sunt mănăstiri mai deschise spre lume, sunt mănăstiri care au o viață de asceză mai accentuată. Dar Dragomirna, cred că, e un duh cu minte și așezat. Maicile de acolo au o deschidere către oameni, manifestată și prin felul cum îi primesc pe oameni, și Dragomirna, ca și alte mănăstiri, au chemarea de la Dumnezeu, chemarea pe care au întărit-o cei care au fondat și au lucrat apoi ca mănăstirea să ajungă până în zilele noastre, de a sluji pe Dumnezeu și de a sluji pe oameni. care le cuprins cu mintea doar privindu-le de aproape și pe altele doar scrutându-le de departe. O putere grozavă le-a îndreptat pașii spre mănăstire. Aveau de toate în lume, dar tocmai esențialul le lipsea, spun maicile. Ce s-au retras în mănăstire și ce au găsit ele aici? Întrebarea asta roade probabil mințile multora. Nu există explicații până la urmă. Am putea să găsim așa, să vedem de unde, cum a crescut acest dor. De până la urmă e un, primesc cuvântul, o nebunie pentru Dumnezeu. Adică e în răspăr cu tot ceea ce oamenii, nu știu, ar considera că este ceva care trebuie să se desfășoare în mod, nu știu, obișnuit, fereze, acum se naște, crește, merge la școală, se căsătorește, se bucură de familie, are copii și îi rânduiește, stă cu nepoții în brațe și apoi se fini. Călugărul o ia pe o cale care, cum am zis, contrariază acest știu, știu, simț pe care lumea îl consideră. E o dedicare a întregii vieți pentru Dumnezeu, dar nu, nu mai mi aparțin mie. E întruparea cuvântului de la liturghie la cotă de 100%, dar pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Acest mod de viață opus lumescului corespunde oare adevăratei existențe umane? Sora noastră, Tatiana, monachia, 
se îmbracă cu haina veseliei în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Gândurile unor femei sătule de vremelnicie care au lăsat lumea cu toate ale ei, cine le poate înțelege? Dumnezeu. Am primit o invitație de la el. A fost nevoie de permanentă comuniune și permanentă prezența mea singură cu el. Am terminat facultatea de teatru la Iași și pe urmă am lucrat în domeniul perioada, în teatru dramatic, teatru dans, teatru pantomimă. După cei doi ani de master, nu aveam cum să nu merg la mănăstire. Totul a fost așa de bine legat că trebuia să fii orb, să nu vezi că Dumnezeu îți îndreaptă pa și spre mănăstire. Am terminat patru ani de conservator, am început masterul um, și în al doilea an de master am renunțat pentru că mi-au venit gând de mănăstire. Dumnezeu, am simțit o chemare de Dumnezeu, am vorbit cu duhovnicul, am venit la mănăstire. Eu am lucrat în domeniul turismului, ca orice tânăr care, până la urmă, caută o nișă sau alta, încearcă să mai învețe ceva după aceea ca să se autodezvolte, pentru că știți că sunt multe cerințe pentru a putea ocupa un loc de muncă. Îmi căutam loc ușor și nu, nu reușeam să mă, să-l găsesc, să mă, să, să mă definez, să zic așa. Și Dumnezeu mi-a rândit, adică mi-a luminat mintea și până la urmă am, am simțit că viața mea este la mănăstire. Mama m-a așteptat acasă și eu veneam cu bagajele la, la Dragomir. În ziua în care am susținut dizertația, seara am fost la mănăstire. Ca și specializare sunt inginer, inginer chimist. Astăzi venim știind mai multe din străine, având una, două facultăți, Deja avem și niște pretenții că suntem cineva și venim în mănăstire cu informațiile pe care le-a adunat din cărți. Și se așteaptă venind în mănăstire să găsească patericul. Pentru că așa am găsit acolo. Și vin în mănăstire și găsești patericul. Și te întrebi, Doamne, da, unde e patericul? Patericul este acolo unde tu devii cel din pateric. Când tu devii cel din pateric, poți să ai pretenția ca celălalt să fie cel din pateric. Am fost profesoară de informatică și cu ceva timp înainte de venirea în mănăstire am avut ocazia să mai vizitez și lumea. Și oriunde ar mai fi mers și oricât ar mai fi cunoscut, Odată simțită chemarea monahală aceasta le va atrage mereu înapoi, cu un dor niciodată stins. Un dor pe care intrarea în mănăstire nu îl potolește, căci nu e din lumea aceasta și nici nu e pentru lumea aceasta. E un dor pe care îl urmărești, pe care îl adâncești, îl cauți pe Dumnezeu. Cred că asta este și... Cred că toată lumea caută pe Dumnezeu, dar fiecare are felul lui de a se apropia de Dumnezeu. Și în mănăstire ești într-o obște, ești într-o familie nouă, în cel de lângă tine găsești sprijin permanent și găsești mai ușor drumul. Forțează cumva mâna lui Dumnezeu, le pădând toate ale lumii? Pur și simplu e ca un șuvoi, ca un torent de iubire dumnezeiască, care vine și te pescuiește de acolo de unde ești, de unde e fiecare, și te duce în mănăstire. Lui Hristos este cel mai bine să-i dai cei mai frumoși ani. În momentul în care vii după o anumită perioadă în mănăstire, se formează un caracter, se formează o personalitate. Când vii de tânăr, altfel crești. Am venit la mănăstire, nu dacă pentru noi să mă mântuiesc eu și să fiu eu prima care ajung în rai și să deschid ușa raiului. Am venit ca să ne rugăm să ajungem cu toții și să fim cu toții împreună cu Dumnezeu. Am avut sentimentul 
Poate cel mai profund din viața mea, sentiment de acasă, aici acasă. Se simt cele patru secole de rugăciune, se simt, se simt o așezare. Mănăstirea cu vechime are o așezare. Cât nevăzut se află în spatele a tot ceea ce se vede. Într-adevăr, se simt cele câteva sute de ani de istorie și rugăciune. Pare că Anastasie Crimca și-a dorit să facă totul de la un capăt la altul, dar și să înțeleagă frumusețile lumii create, descoperite de Dumnezeu. Nu în ultimul rând a dorit să vorbească și viitorului despre ele, odată prin arhitectura bisericii și apoi prin școala de miniatură pe care a înființat-o. Acest scriptorium dragomirnean despre care am învățat cu toții, dar pe care puțin ni l mai amintim, înseamnă o facultate de arte frumoase, unde Anastasie Crimca a adus cei mai buni caligrafi, cei mai buni zugravi de icoană care au înfrumusețat cărțile de cult prin miniaturi. De ce erau atât de speciale manuscrisele elaborate în acest centru de cultură de la Dragomirna? În primul rând, erau scrise pe pergament. Pergamentul care era foarte costisitor, mai ales dacă ținem cont că suntem în secolul al XVII-lea, când apare tiparul. Și poate că era mai ieftin să apelăm la tipar, dar prestigiul unei biserici, unei lecaș de cult, era ca să aibă și cărțile sumptuoase și toate obiectele liturgice să fie din aur, din argint, pentru că noi îi dăruim lui Dumnezeu ceea ce avem cel mai bun, pentru că Dumnezeu ne-a dăruit nouă ce avem cel mai bun, viața. Și aceste cărți manuscrise, pentru că erau scrise de mână, pe pergament, aveau pe o parte textul, iar pe alta zugrăvită scena care era descrisă în acel text. Din cele 120 de manuscrise ale lui Anastasie Crimca, la Dragomirna se mai păstrează doar șapte. Două manuscrise cu miniaturi se află la București și un alt manuscris se află la Biblioteca Fostă Imperială din Viena, în care se găsește testamentul lui Crimca, prin care este oprit ca mănăstirea să fie închinată Sfântului Munte sau locurilor sfinte de la Ierusalim. Celor doi ctitori ai Dragomirnei, Mitropolitului Anastasie Crimca și boierului Luca Stroici, li se alătură un al treilea, Miron Barnovski, primul domnitor martir al românilor înaintea Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu. Lui Miron Barnovski se datorează zidurile de apărare care împrejmuiesc mănăstirea construite în 1627. Miron Barnovski a murit la Constantinopol la 2 iulie 1633, având moarte de martir, mergând la Constantinopol pentru a-și primi confirmarea de a doua domnie în Moldova. Sultanul i-a cerut în schimbul domniei să treacă în religia islamică. Nu a acceptat acest lucru și astfel că la 2 iulie este decapitat. Troparul Sfântului Paisie și nu este altceva decât o formă de adresare directă față de cuvios, ca un dialog viu cu el, de vorbă cu el, despre el. Fără prestigiul Sfântului Paisie de la neamț, căruia Dragomirna i s-a dat drept refugiu sufletesc, obștea celor peste 60 de maici păstrătoare ale moștenirii paisiene ar fi fost mult mai neclar conturată. Într-adevăr, cea mai frumoasă perioadă a mănăstirii începe în 1763, când Sfântul Paisie de la Neamț vine din muntele Atos cu un grup de 64 de călugări și rămân aici, la Dragomirna, vreme de 12 ani. La Dragomirna pune bazele școlii de traducători și tot aici are loc o mare realizare. La doar șase ani de la sosirea din Atos, Sfântul Paisie împreună cu ucenicii prezentau prima culegere de texte filocalice traduse din limba greacă bizantină în limba română. Și asta înaintea tipăririi la Veneția în anul 1782 a primei filocalii în limba greacă. Dacă ne gândim la Sfântul Paisie și la Dragomirna, Cred că atât opștea Dragomirne, dar nu doar opștea Dragomirne, ar trebui să se întrebe și noi să ne întrebăm. Oare ce ar vrea Sfântul Paisie acum? 
cu ce am putea noi să-l bucurăm pe Sfântul Paisie care nu a marcat, zicem noi, istoria Dragomirnei? Ce ar vrea el acum de la noi? Ce ne-ar spune el nouă? Păstrați voi moștenirea mea? Aveți voi aceeași deschidere față, nu știu, față de operele părinților pe care eu aici, împreună cu cinicii mei, am tradus, vi-am dat, vi-am pus la îndemână și cu greu s-a tradus. Și atunci iubiți voi pe părinții de dinainte așa cum i-am iubit eu. Păstrați pe mai departe Duhul acesta al rugăciune pe care eu l-am adus aici, pentru că am crezut că El, acest Duh al rugăciune, vă ajută pe voi în viața voastră duhovnicească, pentru ca la rândul vă, sfințindu-vă voi, să puteți să ajutați pe ceilalți. Altfel, ce putem noi să le dăm oamenilor dacă nu adunăm ceva aici înăuntru? În vremea Sfântului Paisie, seară de seară se organizau întruniri cu obștea unde se citeau și se explicau textele în curs de traducere. Întruniri reluate începând cu anul 2012 la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și care sunt continuate astăzi de obștea de la Dragomir. Cum să ne bucurăm? Acum, să spuneți dumneavoastră sau ca să puteți compara, să intuiți, puteți vă închipuiți cu un înger întristat? Sinaxele pot să fie, de exemplu, despre bucurie, despre dragoste, despre răbdare. Și atunci, pornind de la o stare pozitivă, poți să cauți drumul spre a ajunge acolo. Care este calea? Și, la un mai mare bucurie, cred că este atunci când, după o tristețe sau după un eveniment de care n-ai fost așa de curos, redobândești iarăși bucuria aceea sau știi că ești bucuria de a fi mântuit până la urmă cu mare. Cum rezolvândești, Marica, Nu este greu astăzi să vorbim de lucrurile negative, pentru că ne luptăm fiecare cu ele. Și atunci încercăm să căutăm ceea ce este pozitiv și să dăm o valoare a ceea ce putem face. Faptul că Maica Stareță încurajează această întâlnire cu opte e deja un lucru bun. De ce? Dacă obștea, dragomire sau orice obște monahală simte nevoia să accentueze lucruri de felul acesta, de sinănătatea credinței, de o trăire a vieții monahale cu bucurie. Și aici se poate discuta mult, că nici nu e bucurie din aceasta. Iertați-mă cu ura până la urechi. O bucurie cu minte așezată, senină, luminoasă. Asta este ce trebuie să urmărească un călugăr. Și care bucurie nu este ruptă de, de Duhul Pocăinței. La Dragomirna astăzi nu mai vezi șantiere. A trecut vremea îmbunătățirilor și restaurărilor necesare. Și apoi, ce mai contează perioadele grele, anii de construcție și de degradare, anii de restaurare sau donațiile ctitorilor și alte atâtea amănunte care fac istoria Dragomirnei? Toate se diluează în frumusețea și mărăția ei de astăzi. Un singur lucru ar mai fi de amintit. Dragomirna este printre puținele mănăstiri care nu s-a închis în anul 1959, când s-a dat decretul 410. Oamenii de cultură au cerut cu multe intervenții să rămână deschisă măcar ca muzeu. Dar muzeul are nevoie de întreținere. Și atunci a fost lăsat doar un singur părinte, părintele Sava, cu misiunea de a fi pasnic. Numai că era nevoie și de cineva care să îngrijească monument, să aibă grijă de toate acareturile și de ce li s-a permis maicilor date afară cu decretul de la Monestirea Văratec să vină în Dragomirna. Și astfel, în 1960, avem începutul primei opși monahale de maici. Și până în prezent, Monestirea este Monestirea de maici. Rugăciune, smerenie, ascultare. Cele trei cuvinte de bază pe care cel mai adesea le auzi într-o mănăstire. Însă nu există temă mai importantă pentru un călugăr decât ascultare. Totul se bazează pe abandonarea gândurilor și cunoștințelor pe care un călugăr le are. Pe un uriaș exercițiu de renunțare. Lucru deloc ușor. 
pentru că nu faci ceea ce vrei, ci ceea ce ți se spune. Greu, nu e așa? Noi avem tendința de a ne face voia, de a mânca ceva bun, de a avea ceva în plus, dar atunci este tăierea voiei. Nu ne facem voia noastră și atunci este o smerenie a cerei voie de la celălalt ca să fii voia Dumnezeu în ceea ce faci în momentul acela. Este foarte greu. Tendința omului este să-și facă mereu voia, să mănânce ce îi place, să facă ce vrea, să aibă libertate în toate astea. Starea cu care ești prezent, fie în ascultare, fie la biserică, fie la masa de obște, fie în curte sau alte, alte activități, este diferită. Ori raportarea, clar că este și ea alta. E un avantaj în mănăstire faptul că nu te plafonezi, cel puțin mai când. Și cred că și, depinde și de profilul mănăstirii, într-adevăr, dar mai ca stare să gândește ascultările în așa fel încât să ți înmulțești darurile pe care, cu care poate vii din, din lume. Că trebuie să pui în slujire persoane care se înțeleg sau dacă nu se înțeleg să le faci să se înțeleagă, să ajungă la un numitor comun. Și atunci punem în utilitate cele patru căutări, să zic așa, din Dragomirna, pe care le rog pe maici. Iertați-vă! Hai, iertați-vă! Iubiți-vă! Așa cum suntem, fiecare cu neputința ei. Hai, zâmbiți! Nu-i plau lui Dumnezeu oamenii morocănoși! Și hai să căutăm o soluție! Bine, nu-i pun așa, dar haide, poate găsim o altă soluție care să... În pace pe toată lumea și să ne înțelege. Deși e o înfrânare a voinței, ascultarea naște tocmai liniștea pe care o cauți în mănăstire. Ascultarea noastră, cred că e un dar al Dumnezeu. Așa simt eu, așa cred eu. Faptul că prin mâna mea păcătoasă apare un chip al unui sfânt, al Maicii Domnului, e, e un mare dar. Ascultare, în primul rând, aici la solar, tot timpul mă duce cu gândul spre Dumnezeu și spre rugăciune, pentru că plantele cresc sus, năzuiesc spre Dumnezeu, așa și noi. Mereu când ne uităm la ele și vedem cum se dezvoltă de, la, de dimineață, chiar și până la miază, sunt foarte multe transformări și ne minunează faptul cum, cum rândește Dumnezeu ca să crească. Așa și noi mereu ne gândim și ne determină mereu faptul să, să ne rugăm, să spunem rugăciunea inimii, ceea ce fac este pe placul lui Dumnezeu și am sentimentul să că sunt împlinită. Da, este relație care se dovândește în timp și noi simțim când este o problemă într-un stup, când deschizi stupă și văd albinele, dacă sunt liniștite sau agitate, îmi dau seama dacă este o problemă sau nu. De exemplu, un stup care nu are mască e foarte agitat și buzi e foarte tare. Și mai crede deschis capacul și îți dai seama că este o problemă acolo. Între îndeletnicirile dragomirnene specifice, în mod deosebit se distinge activitatea maicilor din atelierul de produse cosmetice, tincturi, alifi și tot felul de remedii naturiste. Dacă în trecut, în pangarul mănăstirii se vindeau timid doar câteva produse mănăstirești, astăzi atelierul Dragomirna s-a transformat într-un adevărat brand. Pelerinii nu sunt interesați doar de o simplă cremă de gălbenele sau un ceai mănăstiresc ci devin părtași la o tradiție continuă. Senzațiile și sentimentele de aici nu vor fi regăsite într-un supermarket, oricât de multă străduință s-ar da campaniilor de promovare. Unele maici s-au specializat în ceaiuri, tincturi, siropuri, altele în uleiuri, unguente sau săpunuri. Activitatea de bază este prepararea produselor cosmetice. Crema cu crin este folosită pentru față. Ajută la revitalizarea tenului, pentru tenul sensibil, îndepărtează cearcănele, crinul culegem din curtea mănăstire. În gama noastră avem 10 creme notificate. În cadrul atelierului folosim foarte mult mierea, dar pentru a-i spori valoarea terapeutică am ales a o combina cu diferite ingrediente, condimente sau fructe uscate. Mierea este un susținător al organismului, ajută, întărește imunitatea organismului și cu atât mai mult e întărită imunitatea organismului prin asocierea cu cătina. Cătina conține foarte multă vitamina C și vitamine din complexul de vitamine B, B1, B6, B12. Preparăm, dozăm și etichetăm totul manual. Și ceea ce ne dorim este ca produsele noastre să fie un aliat în procesul de vindecare. 
Pe rafturi stau așezate cutii și cutiuțe, pungi, sticle, borcane și borcănașe, toate pline de tincturi, alifii, siropuri. Grija și arta cu care sunt pregătite arată efortul și bucuria maicilor de a face lucruri frumoase și utile. Nici nu știi ce să alegi. În știința tămăduirii cu plantelor, tincturile le ocupă un loc aparte, unul la mână pentru că sunt printre primele care au apărut în această știință, se prepară pe baza de alcool și nu au nimic în consistența lor decât planta în sine și o anumită concentrație de alcool. Procedeul este destul de simplu la prima vedere. Se pune planta la macerat timp de două săptămâni cel puțin cu alcool și se agite zilnic. După care se strecoară și obținem așa numită tinctură. Oamenii caută aceste produse pentru că sunt naturale, pentru că au încredere că sunt făcute de, de mâinile noastre și de faptul că această osteneală a mâinilor noastre este împletită cu rugăciunea. Probabil acesta este unul din lucrurile care atrag, să zic așa, și plantele sunt benefice prin sine, adică Dumnezeu a înzestrat fiecare plantă să te măduiască câte o boală în parte. Viața de mănăstire oferă foarte multe posibilități de a te cunoaște pe tine însuți în diferite momente, contexte, te pune în anumite situații încât să-ți cunoști toate profunzimile, să, să începi să le cunoști și dacă îți dorești același lucru pe care și Dumnezeu îl vrea de la tine, atunci cu adevărat se întâmplă acea, acea simbioză, acea, acel lucru de a te așeza în voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, fiecare o avem prezentă în noi. Nu este nici greu de împlinit, și nici străină firii noastre. Iar una dintre căile cunoașterii voii lui Dumnezeu este rugăciune, polul în jurul căruia gravitează întreaga viața maicilor. Rugăciunea este cea mai grea ascultare, să spunem, pentru că atunci când începi să te rogi, atunci vine și diavolul cu aducerile aminte, cu gânduri, cu șicane care au fost poate făcute în timpul ascultărilor. Călugării, fiind în mănăstiri și scutiți de grijile astea lumești pe care le are omul Mirian, noi putem să ne interiorizăm mai mult și avem parte de mai multă liniște, ne putem însingura, lăsând de la o parte orice pentru Dumnezeu. Dar rugăciunea trebuie făcută de tot omul. Fiecare are nevoie de rugăciune și de comuniune cu Dumnezeu. Cei ce îmi fac rău ca să mănânce trupul meu, cei ce mă negăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De să rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea. De să ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta voi căuta ca să La noi casa este o ascultare, să spun așa, făcutul la, facem la ceasul, adică o săptămână, când ne vine rândul, ești responsabil de, de slujbe, să spun așa. Adică de la începutul slujbelor ești în biserică, rânduiești cumva cine se citească, ai grijă ca totul să fie în rânduial. Și atunci ești, ești cumva nevoit să fii de la patru jumătate în biserică la toate slujbele. Prima oară, se pare, nu pot să cred, trebuie să stau de la patru jumate toate slujbele până la nouă, să dați seama cât timp este în loc să mă odihnesc, peste zi am multe alte chestii de făcut, dar îmi spun, niciodată nu simț, n-am simțit bucuria pe care o simt după o săptămână de făcut la acest loc. Prezența aceea continuă în biserică, harul care ți-l dă Dumnezeu și Hristos, pentru o stenală ta până la urmă, este o mică o stenală acolo, dar atunci simți într-adevăr bucuria care ți-o dă rugăciunea. Deși unele maici dorm doar 4-5 ore pe noapte, nu obosesc și nici nu sunt stresate de prea multele grijă ale unei zile. Probabil secretul permanentei lor prospețimi stă în faptul că prioritatea lor este mereu cerul. Cu cât trec ani, paradoxal, parcă nu îmbătrânești. E o simțire, probabil, pe care ți-o dă 
nu știu, Dumnezeu și uh, o trăire pe care o au toți creștinii în biserică. Noi trăim prezentul, știți, îl trăim pe Dumnezeu, trăim în perspectiva viitorului, a împărăției lui Dumnezeu pe care o așteptăm. Însă nu putem spune că putem rezuma în niște ani viața monahală, nu se poate rezuma, știți, e ca un prezent continuu. La fiecare pas, la fiecare clipă a vieții mele am simțit minunile lui Dumnezeu cu mine și cred că Neatenția noastră ar conduce la a nu vedea întâlnirea cu Dumnezeu. Sunt mereu pierderi și câștigări ale Harului. Depinde de noi, dar și este lucrarea lui Dumnezeu. Atunci când ai Harul mai mult timp, cumva te obișnuiești cu starea aceea și nu-ți mai dai seama ce ai. Și Dumnezeu se mai retrage câte un pic ca să, să-L căutăm. Și darul se pierde și se recâștigă. O să-l pierzi pentru mai mult timp sau pentru mai puțin timp. Simți că plătești, nu știu, e o bucurie care nu pot să descrii. Descuprinde toată ființa și face pleacă harului foarte greu. Simți un mare gol și atunci trebuie să-l cauți pe Dumnezeu și să strigi, să nu te lasă și cu siguranță nu te lasă și să faci din nou simțit. Când strigăm din adânc cu ei, e imposibil ca Dumnezeu să ne ne audă. Oricât am insistat să aflăm mai multe din mistica vieții monahale, maicile evită camerele de filmat. Ar vorbi despre orice, numai despre ce simt cu adevărat în inimă? Nu. Nici nu ar putea, nici nu ar merita. Și nici taina nu s-ar dezvălui chiar așa la comandă. Căci cu ce fel de logică omenească ne-ar putea convinge de nepătrunsul lui Dumnezeu? Iar pentru rai se antrenează clipă de clipă dar nu pentru un loc plin de nemișcare în singurătate, ci pentru raiul bucuriei. Bucurie pe care maicile o cultivă încă de aici. De unde vine bucuria noastră? Bucuria noastră vine din comuniunea cu ceilalți, cu surorile noastre, cu frații noștri în Hristos, pentru că cel mai important lucru, mi se pare că în biserică, este faptul că noi suntem o familie. Poți să te bucuri de lucrurile mici, că ai fost la slujbă, că a ieșit bine un lucru, o stare de recunoștință și de mulțumire permanentă față de Dumnezeu. Apare și pocăința, sigur, dar lui Dumnezeu îi place mai mult starea de, de doxologie și de mulțumire. Recunoștința, dragostea, comuniunea sunt cheia clipei și a veșniciei. Dar până și în dinamica vieții monahale apare uneori o tocire a simțurilor. Sunt zile când nu neapărat intervine monotonia, dar pur și simplu scade râmna, noi o numim monahism. Și în momentul ăla probabil că e mai greu așa să faci lucrurile cu bucurie. Dar... Prin rugăciune, prin spovedanie, prin împărtășanie, imediat avem un gând, așa, mergem la mai ca stareță, ne ajută să mergem mai departe. Starețul trebuie să aibă atâta dragoste și răbdare încât să-l înțeleagă pe fiecare. Dacă în inima lui este Hristos, atunci la toți cei din jur există Hristos în inimă. În general, și în familie, și în mănăstire, și în orice comunitate. Cel care este conducătorul nu poate să se impună prin autoritate. Autoritatea verbală, autoritatea fizică, autoritatea dată de pumnă masă sau ton ridicat nu este cea care intră la sufletul celuilalt. Nu faci decât să-l supui momentan. Va face atunci, pe moment, pentru că e constrâns de poziție socială, de, eu știu, de un bănuț, de o hăinuță, te minunezi de ce. Dar nu-l ții aproape de tine. La prima șansă pentru el de a pleca, va pleca. Totul ține de, de dragoste. Înainte mă gândeam că monahii au nevoie demonstrări aspre, am nevoie de a fi puși la punct de fiecare dată când greșesc. Însă nu e așa. Am citit nu de mult la un sfânt, faptul că monahul are nevoie, chiar așa spune, Sfântul Gavril Georgianu, are nevoie de iubire și de milă și de compasiune. Pentru că doar așa ne putem îndrepta. Omul, prin dragoste, prin, prin cuvântul bun, se poate, se poate reorienta mult mai ușor decât prin asprime.
Odată îmbrăcată haina monahală, nu vin nici răspunsurile la orice întrebare și nici n-ai siguranța mântuirii. E o continuă căutare și așteptare în care maicile îndrăznesc să stea de vorbă cu Dumnezeu. Iar rugăciunile maicilor nu sunt doar o banală solicitare adresată celui de sus, nu. Nici măcar nu mai sunt despre ele însele, ci despre noi toți, despre responsabilitatea pe care o au pentru menținerea în ființă a lumii întregi. Este o rugăciune totală, a tot cuprinzătoare, așa cum au învățat și practicat de la înaintașii lor, așa cum mărturisesc și astăzi oamenilor că dragostea și rugăciunea sunt aripile noastre către rai.